بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں فرید اللہ خان ایف کے بزنس سلوشن چینل کے ساتھ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں تو دوستو آج میں آپ کو ہاؤ ٹو سرچ انٹرین نمبر ان پاکستان یا ہاؤ ٹو سرچ انٹرین نمبر ان ایف بی آر بہت سے دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ نئے ایف بی آر کا کیونکہ ویب سیٹ چینج ہوئے تو اس میں ان کو انٹرین نمبر سرچ کرتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اکثر وہ سرچ نہیں کر پا رہے تو اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے بہت سے ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ پڑی ہوئے لیکن وہ اول سسٹم پہ ہیں تو یہ نئے والے تو تاکہ انٹین آپ کس طرح سرچ کریں گے تو انٹین کے بارے میں آپ کو بتاؤ کہ آن لائن انٹین کس طرح سرچ کریں گے چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے کپنیز کا ہو چاہے وہ فرم ایسیوسیشن کا ہو تو یہ آپ انٹین کس طرح سرچ کریں گے اس کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو میں بتاؤ یہ ونڈو کل جائے گی جس کے بعد ہم نے ابھی انٹین سرچ کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں آپ ای بی آر معلومات ہیں انکم ٹیکس سے سیل ٹیکس سیل ٹیکس پہ ہم کلک کرتے ہیں اس کو کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے ڈالک بھی اگر آپ ای بی آر ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے بھی بھی جا سکتے ہیں اب یہاں سے آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوم ہے ہمارے پاس ای فیمٹ ہے سرچ ٹیکس پیئر ہیں اور ویریپیکیشن کوڈ ہیں تو ہم آتے ہیں سیچ ٹیکس پیئر میں اور سیچ ٹیکس پیئر میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر سیل ٹیکس کے لیے ہیں پھر اس کے بعد ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر انکم ٹیکس کے لیے اور انٹین انکوائری یا فائن یور انٹین چیک ڈیجیٹ تو ہم جاتے ہیں انٹین انکوائری اور اس پر کلک کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ونڈو کل گئے اس میں ہمارے پاس ہے پیرامیٹر ٹائپس اب پیرامیٹر میں سب سے پہلے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو انٹی این ہے ایس ٹی آر این ہے سی این آئی سی ہے پاسپورٹ نمبر ہے اور ریجسٹیشن یا انکارپوریشن نمبر ہے تو انٹی این سے مراد اگر آپ انٹی این سرچ کرنا چاہ رہے آپ کے پاس انٹی این نمبر ہے تو انٹی این نمبر یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں یہاں ریجسٹیشن نمبر جو لکھا ہوا ہے اس پہ ہمیں وہ انٹی این نمبر ٹائپ کرنے کے بعد یہ سرچ کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں انٹی این سے نہیں ایس ٹی آر این نمبر سیل ٹیکس نمبر آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ سیل ٹیکس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ان کا سیل ٹیکس نمبر آپ ان کریں گے تو یہ سسٹم میں جا کے آپ کو یہ ویریپیکیشن کر دے گا اس کے بعد اگر آپ سی این ای سی پہ آپ ریجسٹیشن کرنا چاہ رہے تو سی این ای سی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سامنے ریجسٹیشن پہ سی این ای سی نمبر آپ لکھ لیں تو اس پہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نمبر ہے پاسپورٹ نمبر زیادہ تر جو فورنز ہوتے ہیں ان کے پاس سی این ای سی نمبر نہیں ہوتا فورنز جو ہوتے ہیں ان کے لئے یہ پاسپورٹ نمبر سے ہی آپ ٹریک کر سکتے ہیں اس کا سی این ای سی نمبر چوکے نہیں ہوتا ہے تو پاسپورٹ نمبر آپ یہاں پہ انٹر کر کے آپ اس کی ویریپیکیشن اور انٹرین چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر لاسٹ والا جو ہے ریجسٹیشن یا انکارپوریشن نمبر ریجسٹیشن اور کارپوریشن نمبر سے ہمارا یا جو کپنیز پرائیوٹ لیمیٹڈ ہو یا جو ریجسٹر ہو یا جو فرمز ہو تو ان کے اپنے ریجسٹیشن نمبر ہوتے ہیں وہ آپ یہاں سے سیلیک کرنے کے بعد سامنے اس کے اگر لمبر انٹر کریں گے تو یہ ویریپیکیشن اور انٹین ہمیں شو کر دے گا تو ہم نے کیونکہ اب ہم سرچ کرتے ہیں سی این ای سی سے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے سیلیک کر دیا سی این ای سی ٹائپ کریں گے سی این ای سی نمبر ٹائپ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ نیچے آئیں گے یہ جو سامنے کیپچا لکھا ہوئے اس کو ہم ٹائپ کریں گے یہ کیپچا آپ ٹائپ کریں کیپچا ٹائپ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی ویریپیکیشن ویریپائی کر لیں گے پہ ہمارے پاس یہ انفرمیشن آئی ہے جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے ریجسٹیشن نمبر کیونکہ یہ ہمارے انڈیوجول ہے تو ریجسٹیشن نمبر اس کا سی این آئی سی نمبر ہی ریجسٹیشن نمبر ہوتا ہے انڈیوجول میں اس کے بعد ریفرنس نمبر آتا ہے ریفرنس نمبر کی اگر ہم بات کریں تو ریفرنس نمبر جو ہوتا ہے وہ انٹی این ایکچولی انٹی این نمبر ہی ہوتا ہے اس کو ریفرنس نمبر بھی کہتے ہیں تو یہ انٹی این نمبر یا ریفرنس نمبر ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگر فرم یا کپنی ہے تو اس کی ریجسٹیشن نمبر اوپر آئے گی اور نیچے ریفرنس نمبر اور ریجسٹیشن نمبر دونوں سیم ہوگا کیونکہ وہ اگر فرم یا کپنی ہے تو اس کا نمبر سیم ہوگا اوپر بھی انٹی این نمبر یا ریجسٹیشن نمبر اور نیچے ریفرنس نمبر سیم ہوگا کیونکہ وہ فرم یا کپنی کا ہوتا ہے نمبر ہے تو وہ سیم ہی رہتا ہے اس کے بعد 
एस टी आर एन नंबर से मुराद सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है अगर सेल टैक्स में रजिस्टर है तो उसकी डिटेल उसका नंबर भी यहाँ पे शो करेगा उसके बाद फिर अगर इंडिविजुअल है सोल प्रोपराइटर है तो उसका नाम आएगा इन केस अगर प्राइवेट लिमिटेड है या ए पी है या फर्म है तो उसमें यहाँ पे बिजनेस नेम आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास इंडिविजुअल है तो यहाँ पे इनका नाम आएगा उसके बाद कैटेगरी क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो कैटेगरी उसने दिखाई इसके बाद इनका ऑपरेशन कोई नंबर नहीं है ये ईमेल एड्रेस इनका पर्सनल ईमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस है जिस पे सेल नंबर और ईमेल एड्रेस जब हम इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आते हैं उसके बाद फिर एड्रेस है एड्रेस पे इनका एड्रेस आ जाता है और उसके बाद फिर है रजिस्टर ऑन तो ये जब इनकी एंट्रियन जब से इनका एंट्रियन रजिस्टर ऑन से मतलब जब से इनका एंट्रियन बना हुआ है उस वक्त से ये एंट्रियन नंबर है फिर उसके बाद है टैक्स ऑफिस टैक्स ऑफिस ने मतलब आर टी ओ या कराची जैसे कराची में थ्री आर टी ओज है लाहौर हो गए पिंडी हर रीजनल के अलग अलग आर टी ओज है तो ये उनके बारे में बताया होता है कि ये कौन से आर टी ओ का है और उसके बाद फिर हम अगर आप देख रहे तो नीचे है रजिस्ट्रेशन स्टेटस अब रजिस्ट्रेशन स्टेटस से मुराद इनकम टैक्स में अगर आप देखते एक्टिव है उसके बाद सेल टैक्स में भी आप देखें ऑपरेटिव है मतलब ये जो है इनकम टैक्स में भी ये रजिस्टर है और सेल टैक्स में भी दोनों बता रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक्टिव टैक्स यहाँ पे अगर इनकम टैक्स एक्टिव जिस आ, से मुराद ये इनकम टैक्स में मतलब रजिस्टर हो गए एक होता है हमारे पास फाइलर फाइलर से मुराद ये वाला एक्टिव नहीं होगा फाइलर के लिए एक दूसरा आ, है जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ से हम उसको चेक करते हैं जिसमें वो एक्टिव टैक्स पेयर का बारे में बताते हैं कि वो फाइलर है यानी यहाँ पर जस्ट उन्होंने इनकम टैक्स एक्टिव के बारे में बताया और सेल टैक्स ऑपरेटिव हैं उसके बाद फिर हम अगर नीचे जाए तो बिजनेस ब्रांच नेम बिजनेस के बारे में ये नीचे उसके बिजनेस नेम है बिजनेस और ब्रांच या बिजनेस जो एड्रेस है वो है उसके बाद प्रिंसिपल एक्टिविटी की ये बिजनेस क्या कहते हैं ये इनका एक बिजनेस है अगर आपके इंडिविजुअल नाम पे और भी तीन चार बिजनेस हो दो हो या एक से ज़्यादा हो तो ये नीचे उसमें बाकायदा पर्सनल का शो करते हैं तो ये था एफ के ऑनलाइन एन आप किस तरह वेरीफिकेशन करेंगे और किस तरह चेक कर लेंगे जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया मुझे उम्मीद है ये आप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया